Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, everybody. Thank you. Good, good evening, evening, Noemi. Good evening, good, good evening. evening. Good evening, Noemi. Good evening, Judy. Good evening, Francisco, William, Andrea, Jose Correa, everybody. How was your day? Fine, thank you. Good, very good. My day was very nice. A lot, um, a lot of work. <laughs> I imagine, I imagine. Yes, a lot of work. Okay. Um, do you guys work tomorrow or are you free? Work free. tomorrow. <laughs> I okay. will tomorrow. You work tomorrow, okay. In my case, I work all day. Oh my God. Yeah. Yeah. You know, there was a time in my life when I was working seven days a week. Seven days a week. Saturdays all day and Sunday uh, all the morning. So I know what it's like to, uh, to work six days a week and even seven days a week. Okay, so... Thank you very much for being punctual. Thank you very much for being brave and finishing this program. I'm really happy with you guys. Your attendance was uh, very stable, very regular. So uh, and it's a sacrifice that we're making uh, by having classes from 8 to 10 p.m. It's not easy. After um, you guys have long days, at eight o'clock, pues todos nos queremos ir a acostar. Sin embargo, ustedes hacen el esfuerzo uh, de quedarse conectados. So that is good. Okay, thank you for being punctual. What's today's date? Friday. Friday. Yay. Yeah, Friday. <laughs> yeah, Friday. You know, this is my last class officially because tomorrow I'm, I'm going to be free for seven days. So this is my last class. And it's been a pleasure working with you guys. Yes. Okay, so uh, today is Friday, April 8, 2022, right? Right. Okay, so uh, in the exam, today's exam, oh, before I forget, at 8.50, or 10 to 9. Um, good, evening. good evening. We will take the encuesta you guys usually take at 8.50. Got it? Okay, got it. So did you check the WhatsApp that they sent you? Yes, yes, teacher. Okay. Plus you have done it before, so there shouldn't be any, any problems. Okay, so in the exam, which I estimate we will start at nine o'clock. Let me, hold on, hold on. So uh, in the exam, I will ask you questions about the simple present, future continuous, simple past, and a little bit of writing. So um, simple present, simple past, future continuous, and a little bit of writing. Okay, so let me ask you something. How do you make questions in the simple present tense? Good evening, teacher. Good evening, Susanna, how are you? Um, more or less. Good, good. But I come back. Excellent, excellent, okay. very good. Okay, so um, how do you make questions in the simple present, people? What's the auxiliary we use? You can do. check your notes. Uh huh. Do or do you does. do you do or does do or does? What's the difference do between do and does? 
Das is, is used for the uh, third person good. and neutral, neutral person. Very good. Das is used with the third person singular. What is the third person singular? He, she, and it. Very good. He, she, it, we use does to make questions. Are you with a? Um, we use do. Any questions there? What is the other auxiliary we use to make questions in the um, simple present? Todos deberían de estarme respondiendo esto. What is the other auxiliary we use to make questions in the simple present? Maybe can. Um, M is R. Very I, good. R. M, M is, is R. R. Yes. R. M is R. So M is R, do and does, um, is what we use to make questions in the simple present. Which auxiliaries do we use for actions? Do does or verb to be? Do does. Do and does. Do and does. Do and does. Do and does. does. Okay, which auxiliaries do you use for conditions? Condition. M-I-R. M is R. R. M is R. Yes, M is R. M is R. It is the auxiliary we use to make questions in the simple present for conditions. Okay. So what is the past of M is R? Was, was, were. Was, was, were. was were. Very good. And we use was were to talk mm. about Conditions in past tense. What is the one we use for actions? Did, did, did what happens to the verb when you use did? did, 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 did in, in the basic did form. The verb is form. Base form. Base form. Base yes. Form. Yes. Form. yes. So, did you pay your bills? Did you speak with your supervisor? Did you finish the letter? Mm -hmm. So whenever you use did, the form of the verb is always base form. Now, what happens when the information is negative? I use didn't. Good, you use didn't. And what happens to the main verb? Certainly. In the same, in the same form. Which base, same form? Base form. Base form, yes. So did uh, you said, I didn't eat dinner. I didn't send a report. I didn't speak to my supervisor, right? Okay, how do you make questions? Uh, how, how do you use the present continuous for future meaning? Many. Okay, yes, the verb is in the ing form. And what is the condition to use uh, present continuous for a future event? Right. Right. Uh -huh. How do you use the future continuous? ENG. Changing. Okay, listen carefully. How do you use the present continuous for a future message? So, si yo le llamo un sábado a la una de la tarde y le pregunto, ¿qué está haciendo? Usted me va a decir, estoy cocinando. How do you say estoy cocinando in English? I am cooking. I am cooking, exactly. Okay, si tiene televisión, música, please uh, take care of it. So, um, I am cooking. Estoy cocinando. Si yo le pregunto, ¿qué va a hacer en vacación? Usted me puede ocupar ese mismo. I am cooking para decir, 
voy a cocinar. What is the condition to use the present continuous in, in the future tense? Uh, did you use uh, the time um, the time and expression expression very good very good Noemi uh, yes so you can say I am cooking estoy cocinando you can use exactly the same sentence I am cooking to say voy a cocinar pero como cambia el tiempo gramatical porque yo le pregunté what are your plans for vacation when is vacation? Is it today? No, it's not. It's next week. So, cuando yo digo, what are your plans for vacation? Automáticamente, vacation is a time expression. You see what I mean? Yes, teacher. Okay. Yo le llamo a uno de los compañeros domingo en la mañana. Le digo, what are you doing? Me va a decir, me estoy cortando el pelo. How do you say that in English? I am cutting the hair. Uh, I am cutting, cutting my hair. My hair. I'm cutting my hair. Ahora, si yo les digo, mire, ¿y qué va a hacer en su día libre? Digamos que su día libre es el próximo miércoles. What are you doing on your day off? Y me va a decir el compañero, I'm cutting my hair. Me voy a cortar el pelo. Pero ya sabemos que el day off de él no es hoy, sino que el próximo miércoles. Entonces, automáticamente... Day off se lo lleva a tiempo futuro. Questions or comments? O sea que para responder en eso, teacher, es como depende la pregunta. O sea, la, la, la respuesta puede ser la misma que me está dando en un momento, pero la pregunta es la que se define. Correcto. Okay. Y, y no necesariamente la pregunta, porque usted, yo le puedo decir, ok, escriba tres acciones que piensa hacer en vacación. Usted dice, I'm cutting my hair, I'm painting my house. I'm playing soccer. Entonces, las, las oraciones van en presente simple, pero con un future meaning, con un significado en futuro, porque yo ya le dije, escriba tres planes que usted tiene para vacación. Entonces, automáticamente lo que usted responde, it's future events. Got it? Yep, thank you. Questions or comments, people? Ok, los voy a poner ahorita a trabajar en pareja para que discutan simple present. Simple present. Vamos a ir step by step. Give me a sec. Te lo voy a poner en el chat, teacher. ¿En qué voy a poner en el chat? Uh, lo que vamos a practicar o, o lo que hemos aprendido. Simple present. Yes. Simple present. Ok, go ahead, please.
Hello, 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 hello. Hello. How are you, Juan Ricardo? How are you, teacher? I'm doing okay, thank you. Where do you live, Juan Ricardo? Where do yes. you live? Where do you live? Where do we live? Where do you yes. live? Yeah, do you live? Don't they you say? Sinaca y Razú, Colonia Aragón, número uno. Okay, is that Costa Rica? Sí, final oh. de, antes de llegar a, a Jardines, recuerdo. Oh, okay, all right. Have a question. Yes, sir, what's the question? Vaya, teacher, eh, con la compañera ahí estábamos este, queriendo formular una pregunta en Simple Press y decíamos, eh, she likes listening o listening. She likes listening. Listening, ¿verdad que cuando tenemos dos verbos a la par, el segundo siempre va a ir en ING? No. Cuando, cuando, cuando usted ocupa el verbo like, el siguiente verbo siempre va en ING. She likes ah, dancing, ah, she likes cooking, she likes driving. Ok. Pero si usted dice, she likes to drive, she likes to cook, she likes to uh, dance, de igual manera, gramaticalmente, pueda que no esté uh, bien dicho, pero, pero, ¿cómo se llama? Se entiende lo que está diciendo, pero la regla dice de que si usted ocupa like, El siguiente verbo tiene que ir eh, de ING en forma ING. Al usar, al usar like. Like sería como, mm. como, este, como un semimodal, ¿no? No, no, no. Es un verbo normal. Es un verbo regular. Claro. Uh, yep. So, she likes cooking. She likes cleaning. She likes driving. How, how I've been in. I've been in. Eh, in... Presente continuo. ¿El qué, Juan Ricardo? How. I've been. ¿Pero cuál es el verbo? How. How do you spell? ¿Qué significa ese verbo que está diciendo? I've been. I don't understand, Juan Ricardo. Eh, espérame, que aquí lo tengo. Ok. Anybody else? Any questions? Any comments? Cualquier pregunta es, uh, es válida ahorita todavía relacionada al simple present. Are we okay with the simple present? Okay. Um, yes, teacher. William? Um, para, con respecto a una... Para... Para formular una pregunta con WS question sería primero la WS question seguido del auxiliar do or does, the subject, uh -huh. exactly, verb, plus the complement. Su forma base porque ya estamos ocupando el auxiliar. Exactly, da. exactly, bueno. yes sir, you're right. Aquí está, oh, oh, oh why are I training? Ah, escríbalo en el chat, please. Juan Ricardo. Yes. Okay, anybody else? Any other questions or comments? No? Okay, ahorita vamos a más pair work. Ahorita vamos con el present continuous with a future meaning. Les estoy dando los temas exactos que vienen en el examen. Future continues with a, uh, I mean, present continues with a future mean. Give me a second. Recreate.
Okay, let me check. Everybody has a partner. So let's go. Teacher, disculpe, de, de, ¿qué vamos ahorita a, a, a trabajar? A, a discutir lo que usted se acuerda del presente continuo con futuro uh, mensaje. Okay. Only speaking.
¿verdad? Uh -huh. Y agre y, y es... Dale. Eh. Sí. Pero, eh, eh, ya para la estructura, para el... Para el continuo. El pre... Y... Yes, sir. Hi, Hello. teacher. Hi, how are you? I'm fine. Good. ¿Cómo le va? Uh, I'm good. Teacher, este, eh, para formular una oración negativa con el present continuo, eh, ¿cómo queda estructurada? Solamente... El, el verbo to be es lo único que ve en negativo. Entonces, si yo le digo a usted, mire, présteme 10 dólares, usted me va a decir, no está trabajando usted. Aren't you working? Aren't you working? Entonces, el present continuous, el verbo to be es lo único que va a ir en a, a negativo. Ya sea positiva, um, negativa o forma de pregunta negativa. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Any other questions? Otro ejemplo, teacher, con eso. Ah, uh, por ejemplo, usted puede decir, eh, ¿qué van a hacer la próxima semana? No vamos a cocinar. We aren't cooking. We aren't cooking. We are cooking. Entonces, el verbo, to be, el verbo to be es lo que siempre viene en negativo. Pero más que todo el negativo es para la respuesta, entonces. No, puede ser respuesta, puede ser negativo, puede ser forma de pregunta. Sí, okay. sí estaba confundido porque yo pensaba que vamos a ocupar siempre el mismo auxiliar, do or, or does. No. no, el es do y el que... does es para el simple present. Ahorita el que me está diciendo usted es el presente continuo. No, presente continuo. Entonces el yeah. presente yeah. okay. continuo. Exactly. Anything else? Algo más? No? No, teacher. Okay, thank you.
Entonces, how... any questions, okay. people? Uh, for the moment, no, teacher. Okay. Uh, um, um, yes. yes. Una. Yeah. Ask um, me, please. En el, el, en el presente continuo, para preguntar es, am I? Am I? Am, am, am I? I? Yes. Because it's a question. Porque cuando es pregunta, el verbo to be siempre va al inicio. Excepto si usted está diciendo, uh, why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y es una, un WH question. Uh, ya. Yeah. Yep. Y en el presente simple, dice. Eh... Eh, para hacer preguntas con el dúo con el verbo to be siempre va, el, va al inicio yo que le ah. dije <risa> ah, ya estaba es... confundido estaba tomando el otro el... sí porque si digamos usted está en vacación usted está en vacación uh -huh. usted se pregunta a sí mismo do I need to wake up early me tengo que despertar temprano do I uh -huh. need to wake up early como es una acción you have to use do or does Oh, okay. Right. Okay. Any other questions? No, teacher. For the moment, no. Okay, very <laughs> good. Entonces, Here. estábamos bien. Sí. Hello, hello. Do you have any questions or comments? Hello, teacher. Uh, the present continuous is uh, only ing, verdad? Yes, only ing, exactly. Okay. Anything else? Algo más? ¿Cómo le tengo que contestar? Nothing else. Uh, nothing else, exactly. Nothing, nothing else. else. Yes. Okay, thank you very okay, much. Let me visit another room. Any questions, people? Any comments? Uh, uh, the present simple. Uh huh. Uh, we, we have a clear. Okay. Uh, what are the questions? No, no questions. No questions. Okay, thank you. Let me visit another room. Hello, people. Do you have any questions or comments? Creo que no, teacher. Ya no sacó la duda con, con respecto a las oraciones de negativo. Okay, very sí. good. Thank you. Any questions or comments, people? No, teacher. No? Okay, thank you very much. Ya casi viene la compañera que nos va a apoyar para la encuesta, si en dado caso necesitan any type of help. Okay, thank you. Okay, yes, okay good. Hello, people. Any questions, any comments? No question. No questions. Rafael, Judy? Okay, very good. Thank you very much. Tenía, teníamos problema con la compañera Yuri por el La cuestión de el, se le va el señal. La conexión, ok. All right. Una pregunta con el. Yes. Con el chino. Yes. Estaba viendo allí que existen verbos. Que no pueden conjugarse con el presente chino. Ok, please repeat, por favor, repita. Eh, yes. Que hay verbos que no pueden conjugarse con, con el presente continuo. Que eh, se llaman active verbs. Todo, ok. Cuando estamos hablando del presente continuo, el único auxiliar que va a entrar ahí es am, is, are. Uh -huh. Digamos, usted está en vacación ya y está despierto a las seis de la mañana. Usted se pregunta a sí mismo, 
Am I waking up too early? Am I waking up too early? Usted se está preguntando, eh, ¿me estoy despertando muy temprano? Y pues la respuesta es no, si ya está en vacación. Gare. Teacher. Yes, sir. Cuando decimos, pues, porque nosotros estábamos practicando, cuando decía, I am a working. Ajá. Y después, you are working. Ajá. What's the question? ¿Cuál es la pregunta? Allá, yo estoy trabajando. Correcto. Tú estás trabajando. Ok. Sí. Ok, ahorita nos vamos al main session porque ya está la compañera que nos va a ayudar con las encuestas. Ok, okay teacher. All right. Hola, Paola. Hey, teacher, I have a question. Yes, Juan Ricardo. Um, can you see the platform if someone um, has completed or doesn't have completed all the activity? Uh, For example, in my case. Uh huh. I'm not um, sure. Did you finish the, the exercises in the platform? I think so. Okay. <laughs> That's why I'm, I'm asking you. Uh, not exactly, but I can ask. Ah, okay. Yes. Okay, ladies and gentlemen, uh, ahorita vamos a hacer la encuesta. Tengo a la compañera Paola Iglesias que nos va a ayudar si alguien necesita... Uh, pregunta sobre la encuesta todos recibieron un, uh, un whatsapp uh, message right leyeron el yes, mensaje teacher. Yes, okay. Teacher. Okay. Yes. So please, yes teacher ok so please open that message hablan ese yes, ese teacher. link que nos dieron hay alguien que tenga preguntas como 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 hacer la encuesta Lo primero que tienen que hacer, ahí aparece un link que dice enlace para tomar la encuesta. Por favor, todos. Y si tiene televisión o estéreo cerca de usted encendido, please turn it off. Lo paga, por favor. Thank you. Ok, entonces en el mensaje que recibieron dice enlace para tomar la encuesta. ¿Estamos todos ahí? Yes. Yes, teacher. Ok, yes, teacher. dele clic y um, ahí en el, las preguntas que, le van a, que les van a hacer, la respuesta están en ese mismo mensaje donde aparece enlace para tomar la encuesta. El orden de inicio, el nombre del proveedor, ahí aparece. Cuando inició, cuando terminó el programa. Any questions or comments? En este enlace, teacher, no se puede solo copiar y pegar, ¿verdad? Eh, creo que puede hacerlo. Pero desde ahí sí. donde está el, el mensaje, ahí solo le da clic al, al, al link y automáticamente lo manda a la encuesta. Sí. Sí, Y recuerde, al terminar, usted me manda una imagen al WhatsApp chat para comprobar que todos lo han hecho. Any questions or comments? En la parte de arriba, en el número uno. ¿Qué dice el, el proveedor? ¿Puede copiar y pegar? Hay sí. que meter números ahí. Sí, esa, esa información la tiene en el mismo mensaje donde le mandaron el link. ¿Me explico? Yeah. Go ahead, please. Oh, perdón. Bless you. Thanks, teacher. Good. Mm -hmm. <laughs> 
Los voy a poner a todos en silencio para que se concentren mejor. Don't teach. Thank you, Kenya. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Inglés corporativo. Inglés corporativo. Regal International. Yes. Ya. Yep. Okay. Teacher, ¿podría escribirme en el chat el, el nombre de la, de la empresa? Es que, ¿Inglés que corporativo? En, no, en, en la empresa donde trabaja, porque la escriben con un nombre bien largo, bien raro. El, ¿Regal International? Ahí. No, el, la empresa donde uno labora. Ah, pues, ¿cómo, ¿cómo se llama donde usted trabaja? 
Es acá es pro RL, pero la mandan de otra forma. En la, no, pero en la... no tengo acceso a esa información yo. Ah. En el correo que nos mandaron están los datos. Pero él quiere ah, saber, eh, eh, usted me está preguntando sobre su compañía, ¿verdad? Ahí sí. lo ponen. Ok. Ahí le correo. mandan aún en el correo todo el, todo lo que Ahí en el correo tenés. está toda la información, en solo de copiar y pegar. Okay. Uh -huh. Arriba de donde dice el nombre del proveedor inglés corporativo, tiene que ser el nombre de su empresa según Insaport. Ok, muchas gracias. Teacher. Yes. No, este, no hay problema si cuando pone la fecha de inicio y la de finalización, este, como el calendario lo tengo en inglés, no hay problema en eso. No, no, no hay problema, no hay problema. Ok, thank you. Sí, y el único, la única cosa que les pido es de que una vez terminado y reciben el mensaje, le toman una imagen y me la envían al WhatsApp chat. Ok. Diez personas lo enviaron ya, gracias. Una pregunta. Eh, ese mencioné que otros cursos de interés, eh, ¿cuál es ahí? Está Excel, ¿verdad? Eh, usted, el, el, el que le interese a usted. Pero eh, sería parte de inglés, ¿verdad? Sí, sí, puede ser aparte de inglés, correcto. Pero son de las que tiene Insafor o de, la, de las de la, no sí de, de las que ofrece Insafor correcto En comentarios puede quedar en blanco o es de poner algo siempre. No, puede quedar en blanco. Entonces, eh, luego se da submit y le mandamos la factura. De sí, de cuando, cuando le hayan respondido que fue completada exitosamente, le tomo una imagen y me la envía. Please. Dieciséis lo van enviando. Thank you. Eh, teacher, eh, soy Noemí. Yo ya lo envié, pero no, 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 le, no pude ponerle mi nombre. Ah, vamos a ver. 
Uh, Noemí Vázquez, sí, aquí lo tengo. Sí, okay. sí gracias. Thank you. Thank you. Ok, entonces les voy a compartir el examen ahorita. Los que ya terminaron pueden iniciar. Give me a second. Ok, se los voy a enviar al WhatsApp chat. Si puede contestarlo ahí mismo, uh, hágalo, pero si digamos usted está desde un teléfono y se le hace más fácil hacerlo a mano con letra legible, lo puede hacer. Solo asegúrese que su papeleta traiga su nombre. Give me a second. Ok, les acabo de enviar un documento que se llama inglés corporativo. Eh, me imagino que van a ir terminando a diferentes horas. Entonces solo me queda agradecerles por haber sido pacientes, por haber sido valientes. Se los dije anteriormente, pues de que de 8 a 10 sobran las actividades que pueden estar haciendo, principalmente uh, durmiendo. Entonces a uh, agradecerles y pues por nada del mundo se vayan a, a no vayan a desistir de las clases de inglés así que guarde mi número siempre quedo a sus órdenes quedan desarrollándose el examen go ahead okay teacher thank you thank you thank you teacher thank you very much thank you thank you thank you thank you entonces seguimos conectados cuando usted uh, termine el examen me lo devuelve a mi whatsapp no al chat, pero a mi WhatsApp. Go ahead. I'm sorry, teacher, ¿cuál examen? ¿Va a mandar algún archivo? Eh, sí, se los envié ya al, al, al WhatsApp chat. Ok, no te reviso. Ok, good. Thank you. Good. Puedo abrir. Mm. Uh, I need you to help me. Yes, Maricela. Uh, I have problem with um, uh, program. I don't know how it uh, works. Oh, you don't have word in your uh, computer. Okay, lo que, okay, lo que, okay. So, lo, una pantalla a la, a la sí, claro que sí, puede hacerlo. Ahorita le envío una pantalla, permítame. 
Okay. Por favor, gracias. Yes, no problem. Puede, pueden ver el examen. Can you see the exam? Yes, teacher. Okay. So, entonces, yes, tómele, tómele una imagen con su teléfono. Ahí están las primeras tres partes. En la parte uno, usted tiene que ocupar el presente simple. Mencione cinco cosas que usted hace en el trabajo. Parte dos, use el presente continuo para hablar de sus planes a futuro. Parte tres, mencione cinco actividades que usted hizo durante la cuarentena. Y la parte cuatro... Ahí dice, escribe un párrafo de 100 palabras de cómo el inglés puede cambiar su vida. Para los que no podían abrir la página, tome la imagen ahorita para que se quede trabajando tranquilo. ¿Pueden verla? Sí, te eché la parte 4. Ok, ahí va la parte 1, 2, 3 y ahorita les enseño la dos, tres, uh, la, la cuatro. ¿La pueden ver? ¿Can you see it? Go ahead. Y lo tenemos que hacer en una... Si usted no tiene, cuaderno. si usted no tiene cómo hacerlo en la página en sí, copie las respuestas en un cuaderno con letra legible y me las envía a mi WhatsApp. ¿Está ah. claro? Okay. Excuse me. No, claro, claro, teacher, gracias. Ok, thank you.
Sus ejemplos pueden ser positivos y negativos. Don't worry.
penis teacher. Okay, thank you. I have finished the chair. Okay, thank you, Juan Ricardo. Have a good day. And um, where I have to send you on WhatsApp, it's okay? To my WhatsApp, to my WhatsApp number. Yeah. Okay. Thank you. Ya termina, teacher. Ya se lo envía su WhatsApp. Thank you, Elsa. Have a good night. Bye, teacher. Good night. Thank Bye. you for everything. Sure. I'll send you, yeah, teacher. Thank you, Juan Ricardo. Okay, see you. Have a good one. Thank you, you too. Thank you. Hi, teacher. I sent my exam. Thank you, Kenya. Have a good night. Good night. Bye. Good night.
I finished, teacher. Thank you very much. Finish, teacher. Thank you, Delmi. Thank you very much. Good night, and thank you for all. For sure. Us. sure, you're very welcome. Thank you. Okay, good night. Bye. Finish, teacher. Ya se lo envié. Thank you, Susana. Have a good night. Thank you. I finished. Who said I finished? Yes. ¿Quién dijo eso? Oh, Jose, Jose Poreas. Thank you Me. very much, Jose. Thank you, teacher. All right, thank you. Have a good night. You too, thank you. Have a good vacation. Thank you, you too. Thank you. Gracias.
Yes, Moises. Sí. Sí. Ya lo envió. Sí. Thank you, Margarita. Thank you very much. Good night. Good night, Margarita. Moises, you were saying? Yes. Ya lo envió. Yes, teacher. Okay, thank you very much, Moises. Have a good night. Finish, teacher. Thank you, Rafael. I, thank you, teacher. I sent you, uh, teacher. Thank you, Noemi. Have a good night. Have a good night and very thank you for, for all your help. You're very welcome. Anytime. Thank you. Bye. See you soon. All right. See you soon. Thank you, Miss teacher. Okay, yeah. um, Francisco, thank you very much. Thank you for your time. Yes, thank you. Thank you, Francisco. Bye, good night. Good night. First God, see you tomorrow. Tomorrow? Where? Model. Oh, yeah, model. next model. Yes, yes. First God. Have a good night. Have a good night too. Yeah. Finish teacher. Thank you, Miss Barasa. Have a good night. Have a good night, teacher. Thank you. Finish, teacher. Give me one second. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, teacher, for okay, all the Feliz vacation. Thank you. you bye too. bye. Good night. You too. Thank you. Okay, Finish. people. Teacher. Okay, thank you, Ana Mercedes. Have a good night. Good night. Okay, los que no lo han enviado todavía, eh, ¿a qué horas mañana les queda bien? Ya se lo va a mandar más noche, ya lo termino. Okay, very good. ¿Y los demás? Carlos Avendaño, Noemi, Yuri, Rubén. Mañana yeah, lo yeah, 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 yeah. envío. ¿Huh? Hola, teacher, soy Noemi, ya se lo envié. Ok, ah, thank you, thank you. Sí, hace un ratito, ok. Ok, por si no lo ha enviado, eh, lo espero hasta mañana a las 12 del mediodía con su examen. Have a good night, thank you for everything. Good night, thank you. Bye thank bye. you, good night. Good night, compañeros, mucho gusto good de conocerlos, night. adiós. Igualmente, thank you. Mucho gusto. Gracias. Dios los bendiga a todos y a todas. Felices vacaciones. Bien, adelante. Descansen. Igualmente. Igualmente. Bye bye. Bye.